Hi, hello everyone. Uh, in this video, we will see 8 planets. We will see planet. Pluto? Oh, Pluto planet. Okay, okay. We will see the planet. 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 We will see the asteroids. We will see the asteroids. We will see the asteroids. அப்படி தெரியாம இருந்தா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா பதில் கொடுக்கும் அதெல்லாம் அங்க இருந்தா தெரியாத இல்ல சோ அதுக்கு தான் உங்களை கூட்டிட்டு போக நான் வந்திருக்கேன் நம்ம உலகத்துக்கு and this is prakash welcome to crack world சரி இனி நம்ம பார்க்க போற டாபிக்ஸ் பார்த்தோமா மொத்தம் அஞ்சு டாபிக் பார்க்க போறோம் அத வந்து டீம்ஸ் மாதிரி முதல்ல சொல்லிறேன் என்னென்ன பார்க்க போறோம் first draft planet meteors அதுக்கப்புறம் கூப்பர் பெல்ட் லாஸ்டா மூணு ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு டாபிக்கை பற்றி இந்த ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி ப்ளூட்டோ வந்துட்டு பிளானட்டா டிராஃப்ட் பிளானட்டா இல்லை மேலே இருக்க ஒரு ஏரிக்கல்லா என்ன சரி ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் பதில் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இந்தியன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து எல்லா ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரிசர்ச்சர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து இந்தியன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் அது வந்துட்டு அதோடய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருக்குது ஃப்ரான்ஸில் அது மாதிரி ஃப்ரான்ஸில் பாரிஸில் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம ட்ராஃப் பிளான் பிளான் பார்ப்போம் ப்ளூட்டோ வந்துட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டியில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த காலையில் வந்து அப்படியே கொண்டு போகிறாங்க இதை பிளானட்டாகவே கன்சிடர் பண்ணிட்டு கொண்டு போகிறாங்க சோலார் சிஸ்டமில் ஒம்பதாவது பிளானட்டாக கன்சிடர் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு இதை வந்து எப்போ ஒரு முடிவுக்கு வருதுனா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தா ப்ளூட்டோ சைட்ஸ்லேயே வந்து பல விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ஸ் மாதிரி ஒரு ட்ராஃப்ட் அதாவது குட்டி குட்டி பிளானட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வருது இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருந்தால் நம்ம ஒரு பிளானட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும்பொழுது தான் இந்த டவுட் எதனால் வருது அப்படின்னா ப்ளூட்டோ மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கண்டு அப்போனா இவ்வளோ ஒரு <laughs> நல்ல ஒரு கரெக்டான வடிவமைப்பில் இருக்கணும் மூணாவது இட் ஷுட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் நெய்பர்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த கிரகத்தை சுற்றி அந்த பூ அந்த பிளானட்டை சுற்றி எந்த ஒரு சின்ன 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 கலந்தளவு ப்ராட்டிகல்ஸாக இருக்க கூடாது ஏன்னா பிளானட்ஸ் உருவான காலகட்டம் இருக்கும் இல்லை அப்போ வந்து இப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா அதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஆஸ்ட்ராய்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா எல்லா பாறைகளையும் தன்னோட இணைச்சிக்கிட்டு தான் தன்னோட அசோ இழுத்துக்கிட்டு தான் அது ஒரு பெரிய பிளானட்டாக மாறும் ஸோ இன்கேஸ் அது ஒரு பிளானட்டாக இருந்தால் சுற்றி எந்த ஒரு பாட்டிலையும் விட்டு சேர்ந்து இருக்கக்கூடாதுல ஸோ இந்த மூணாவது கண்டிஷன்லாம் ப்ளூட்டோ ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அது வந்து அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன கல்லுங்கெல்லாம் விட்டு வச்சுருக்கும் அது பக்கத்தில் தான் அதிக கல்லுங்க இருக்கும் ஸோ விச் மீன்ஸ் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் இன்னொரு ஒரு விஷயமாகவும் ஸ்பிட் பண்ணுவோம் அதாவது ஒரு ஆர்பிட் வந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டோட டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஒரு எயிட் பிளானட்ஸ் பார்த்தோம்ல இப்போ மார்ஸ் வீனஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஆர்பிட் ரொட்டேஷன் இருக்கும் சன்னு நடுவில் வச்சுட்டு அது மற்றதெல்லாம் சுற்றி வரும் இந்த மாதிரி தான் எட்டு பிளான்ட்டாக அதுக்குன்னு இருக்கும் ஒரு ஆர்பிட் வந்து அதாவது ஒரு ஆர்பிட் வந்து இன்னொரு ஒரு ஆர்பிட்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது பட் இங்கே ப்ளூட்டோ அப்படி பார்த்தா வந்து அது வந்து நெப்டியூனோட ஆர்பிட்டோட இன்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ ஒன்னோட வந்து கொலாயிட் ஆகும் அதோட ஆர்பிட்டில் ஸோ இந்த மாதிரியே நடக்கக்கூடாது இதனால தான் வந்து ப்ளூட்டோ வந்துட்டு பிளானட்டில் இருந்து தள்ளி விடுறாங்க அதாவது டிராஃப்ட் பிளானட்னு ஒரு கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணி பிளானட் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி பிளானட் அதாவது குட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை குட்டி பிளானட்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளூட்டோ மட்டும் தான் இருக்கா வேறு எதுவுமே பிளானட்ஸ் இல்லையா அப்படின்னா இருக்குது அது தவிர அஞ்சு பிளானட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது டிராஃப்ட் பிளானட்டாக ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து சூரியன்லேருந்து நம்ம தள்ளி நோக்கி அதாவது டுவர்ட்ஸ் அவுட்டர் போகும்பொழுது என்னென்ன மாதிரி பிளானட்ஸ் இருக்குன்னா சிரஸ் ப்ளூட்டோ மேக் மேக் ஹவுமியா ஐரஸ் அப்படின்ட்டு மொத்தம் ஃபைவ் பிளானட்ஸ் இருக்குது அதாவது டிராஃப்ட் பிளானட் ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அதாவது இன்னர் பிளானட்டுக்கும் அவுட்டர் பிளானுக்கும் சூரியன்லேருந்து நம்ம வந்து மார்ஸை தாண்டி ஒரு பெரிய பெல்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதுதான் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்னாங்க ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா பெரிய பெரிய கரு கல்லுங்களால் உருவானது தான் இருக்கும
उपलब्ध अभी उदाने आस्ट्रॉडा भूमि ओके अटमोस्फियर भूमि नोकी वो और अटमोस्फियर कीचिके अंद कल वो सैरुदा अल ती पिटी आरमच फ्रिक्शन अब वो किच्छे वर दिल पाती पाती वो एरीजी एरीजी सांबल आई रोम कमी रोम रोम और आस्ट्रॉसा वह अभी एरी सांबल कुटी आगे अभी चिन्ह चिना कल और ग्राम कण भूमि वह अब रोम जयंटा और आस्ट्रॉस वो ना भूम वि ना रिसर्च रिसर्च पड़ी अनरल्स अभी मार्ग रिसर्च यूस पड़ेद सो लास्ट कूपर बेल्ट इत आस्ट्राइड बेल्ट मारे नम्बर सोलर सिस्टम एंडल कूपर बेल्ट अूपर बेल्ट नाम सुना कामेंट्स इन तमिल नरिया मार्चों अब वाल नक्षत्र अब ना पातपा ना नईटे वह वाल मारे कल वो भूमि क्रा पड़ी पे भूमि नोकी वर्ग अभी विषय में पातम सर अब वाल मारे वो अभी पापो ऐन सूर्यन रोम तली अर बल्ट सो अंदर बल्टी रोम फ्रोसन ईसा अगर पारे रोम ईस् कटिया रोम अब फ्रीसा सो अद लेयर अगर लेयर वो आस्ट्राइडो लेयर विपर बलटो लेयर रोम रोम डेंसिटी अडरत सर अगलों से रोमु सो अब वो अंत लेयर मिस्सा वे आब्वियसा नम आस्ट पाता मारे इन मिस्सा वार्क अधिक चांस अड़चिकर अल सो अभी वे वो अभी भूमि नोको मत प्लानट्स नोको पाए टूवर्ड्स अट्राक्ट आगे वो सन्न नोकी अभी इत वो रोम ईस् क्यूबा रोम ईस् कटिया इं रोम हीटा सो टूवर्ड्स अंस कटी एल उ वे अब पिनाई एक्सापि ना एपी पापो अब नम्बर नम्बर मुझे टेबल फैन वो वो अंदर फैन का अब नम्बर तल मुड़े वो का पिनाड़ी पा सें अल आना नम्बर सूर्य वह वेचमो अदर अीट अंत ईसा वह अंत काम पड़पो अल कटिंग पिना नोकी नम्बर पाक वाल नक्षत्र मैं नम्बर भूमि ताँडीपो इला भूमि कट वो वाल नक्षत्र नईटे पाक मुझे सो अभी नहीं अंदर कामेंट पाँगा सीरियसा रोम लक्की ईसिया पाक विषय 
சரி இந்த கூப்பர் பெல்ட்டில் என்ன மாதிரி கல்லுங்க இருக்கும் பார்த்தா ஆஸ்ட்ராய்டில் இருக்க அதே மாதிரி கல்லுங்க தான் ஆனால் அதோடய சைஸ் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் அதே மாதிரி மேக் இங்கே வந்து இந்த கூப்பர் பெல்ட்டில் மட்டும் மொத்தம் மூணு விதமான டிராஃப்ட் பிளானட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதாவது மொத்தமே அஞ்சு தானே இருக்குது அந்த அஞ்சில் மூணு டிராஃப்ட் பிளான் வந்து இந்த கூப்பர் பெல்ட்லேயே இருக்குது அதாவது ப்ளூட்டோ மேக் மேக் ஹோமியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டிராஃப்ட் பிளான் இங்கேயே இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் வந்துட்டு சிரஸ் அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் இருக்கும் ஒரே ஒன் அண்ட் ஒன்லி டிராஃப்ட் பிளானட் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து சிரஸ் மட்டும் ஐரஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த நடுவில் வந்து இருக்கும் சரி இப்படி தான் அந்த அஞ்சு டிராஃப்ட் பிளான் இருக்கும் ஸோ நாலு விஷயங்கள் பார்த்துட்டோம் அஞ்சாவது விஷயம் கடைசியாக என்னென்னா மூணு அது எப்படி உருவாச்சு என்ன ஏதுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் மூணு வந்து ஏர்த்தோட ஒரே ஒரு நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஏர்த்துக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட டிராஃப்ட் பிளானட்டுக்கும் இருக்கு ப்ளூட்டோக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் சேட்டலைட் இருக்கு ஆனால் என்னன்னா ப்ளூட்டோட ஈக்குவல் சைஸில் நம்ம அதோட நேச்சுரல் சேட்டலைட்டும் இருக்கும் சரிங்களா சரி இந்த மூணு எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு ரெண்டு தேரிஸ் வந்து சொல்லப்படுது ஒன்று வந்து பிளானட்ஸ் வந்து உருவான காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம ஆசைத்தெல்லாம் ஒன்றா ஒன்று சேர்ந்து தான் பிளானட்ஸ்லாம் உருவாச்சு சொல்லல அப்படி உருவாகும் போது ஒரு தம்பல் ஷேப் இருக்கு நம்ம ஜிம்ல பண்ணோம்னா தம்பல் அதாவது இந்த தம்பல் இந்த தம்பலில் வந்துட்டு இந்த கார்னர் வந்து இந் இந்த கார்னர் வந்துட்டு ஏர்த்தாகவும் இந்த கார்னர் வந்து மூணாகவும் கன்சிடர் இது ஒன்றோட ஒன்று காலப்போக்கில் வந்துட்டு இப்படி இது டிட்டாச் ஆகிட்டே இருக்கு இப்படி டிட்டாச் ஆகிட்டே இருக்கும் பொழுது இது ஒரு இது நடுவில் ஒரு விரிசல் இருக்குல்ல இந்த விரிசல் வந்து பெருசாகி இது ஒன்றோட ஒன்று வந்து பிரிஞ்சுடுது ஸோ இப்படி பிரிஞ்சுது பிரிஞ்சதுனால இது உடனே அந்த நடுவில் ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம் ஒன்னோட ஒன்று ஈர்த்து வச்சுக்கிறது அப்படி ஈர்ப்புனால தான் வந்து இன்னும் மூணு வந்து நம்ம ஏர்த்தை வந்து ஆர்பிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு தேரி சரி இந்த தேரி எப்படி நம்புறது அப்படின்னு பார்த்தா சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்னும் அதோட ஒரு டிப்ரெஷன் அதாவது இங்கே ரெண்டும் டிட்டாஸ் போது ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு கல் இருக்குது அந்த கல் உடைக்கும் போது உள்ளே வந்து நம்ம உடச்சதுக்கான அழுத்தங்கள் இருக்கும் தெரியுங்களா அந்த அழுத்தம் தான் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க இந்த டிப்ரெஷன் இப்போ அந்த மூணு நம்மளை விட்டு போனதுக்கான ஆதாரமாக இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா பெசிஃபிக் ஓஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் தேரி சரி செகண்ட் தேரி என்னென்னு பார்க்கணும் என்னென்னா அந்த நம்ம பிளானட் உருவான காலகட்டத்தில் ஏர்த் உருவான காலகட்டத்தில் வந்துட்டு மார்ஸ் அந்த பிளானட்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ராய் ஒரு பெரிய எரிவு கலம் கல் வந்து நம்ம பூமியோட மோதிடும் மோதும் பொழுது பூமியில் இருந்து பிளவுப்பட்ட ஒரு சின்ன பகுதி தான் வந்து மூணு அந்த மூணு அதனால தான் வந்து அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால அது நம்ம பூமியை சுற்றி வருது இப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் தேரிஸ் சொல்கிறாங்க அண்ட் இது வெறும் தேரி மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம அஞ்சு டாப்பிக்கையும் பார்த்து பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த அஞ்சாவது டாபிக் மூணு இருக்குல்ல அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் சொல்லட்டுமா நிறைய பேர் தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஒரு ராத்திரி வந்து நிலம் எதனால் ரசிக்கும் அதோட குளிர்ச்சினால் ரொம்ப ஒரு கூலான ஒரு கிளைமேட் ப்ளஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா அதோட பிரைட்னஸ் அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தியா எவ்வளோ அழகாக பிரகாசமாக இருக்குது பார்த்தியா அப்படின்னு தான் நம்ம அதிக பேர் சொல்லுவோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சொல்லட்டுமா மூணுக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு வெளிச்சமே கிடையாது அது ஒரு செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது செலஸ்டியல்னால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பூமியில் அதாவது இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்க எல்லா விஷயங்களும் செலஸ்டியல் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணுலேருந்து நம்ம ஆஸ்ட்ராலி எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த ஏர்த்து பிளானட்டு ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே செலஸ்டியல் பாடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த செலஸ்டியல் பாடியான இந்த நிலாக்கு நச்சு அந்த மூணுக்கு தனக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு இது கிடையாது வெளிச்சம் அதோட எப்படி அதுக்கு அந்த வெளிச்சம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய நட்சத்திரங்கள் இருக்குல்ல அந்த நட்சத்திரத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன் மூலமாக தான் நம்ம நிலாவை பார்க்க முடியுது ஸோ நிலாக்குன்ட்டு ஒரு சொந்தமாக ஒரு இது கிடையவே கிடையாது நம்ம சூரியனுக்கு வந்து வெளிச்சம் வருது இல்லை ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஓன் லைட் எமிஷன் பவர் இருக்குது ஒரு லைட் எமிட்டிங் இல்லாமல் ஒரு லைட் ப்ரொடக்ஷன் பவர் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் இருக்குது அதுக்குள்ளேயே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நிலாக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த அந்த அஞ்சு டாப்பிக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் அண்ட் இது ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் பேசணும் இதை சொல்லணும் இது நீங்கள் சொல்லியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவோட நம்